subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Dear friends, welcome to PSC 360. Another class is the molecules. That is chemical classification of matter. Molecule A molecule is the smallest particle in a chemical element or compound that has the chemical properties of that element or compound. Molecule is the smallest particle in the chemical element. Kanigayan, Ekanigata Pratea, Ah, was to end a lagunangulum progripicina, and then that twinger reganian. Or was to end a lagunangulum progripicina, and then that twinger reganian, the Mutan Matra, nor in the other molecule. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds. Molecules are the Vatan Matra Gladu Bongolunda, Atangalode, chemical idol bonding orian, either. Rasaban the Nangalorian, Atangolder Asaban the Nangalorian, molecules to Bongolun. All substances are made of tiny particles called molecules. A lava stool and the Michitola molecule and the Varena each area canigal gondan. The term molecule was introduced by Avagadro. Molecule and the Padam Adima to be each other Avagadroian. On the basis of type of atoms present in the molecule, they are classified as homoatomic and heteroatomic molecules. That's why we have to do this. We have to do this. Homoatomic molecules. Molecules consisting of atoms of same element. Or a molecular thing, the atom of the neon on the adenum over another homoatomic molecules. And the harem oxygen O2 N2 Cl2. The oxygen and atom is another O2 nitrogen and two non nitrogen. Then the atom is another one. Apol idine parendana homoatomic molecules. Heteroatomic molecules on the molecules must have more than one type of atoms. Rutan matrile, unila digam, mulangle, cernatola, mulangle, atangle, cernatana, a molecule and dietal adine heteroatomic molecules and nanvarin, the hernum, H2HCL, CO2, etc. For molecule and barin, the Rios twinde, a lagunangulum progadipina, a tungeria particle and either a tungeria canigiana, molecule and the barin. Atangal good journal, chemical bonding rodeana, molecules rubongolunus. The harnum, hydrogenum, oxygen and goody, chemical iter, bond to the tanum, water on the molecule, dubongolunus. Kadinia video ille Uru Kairim Barnadino, law of multiple proportion no other. Adina Malayalam Barnadu literature is the tender. Adinamalayalam explanation of Barnard the Tairno, other law of constant proportion de Malayalan, Stira Nibad name and all of it. About Shemkinam, other the Tibeti boy, um, law of multiple proportion, uh, condona the John Dalton. Either PSC very surely chose the Madarund, law of multiple proportion, all of the Parendan Danichal, when two elements combine with each other to form two or more compounds, the ratios of the masses of one element that combine with the fixed mass of the other are simple whole numbers. One element, two element, one mole, one a and mole, one 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 mole, Udaharnam, A and the Mulagam, B, B, Nand B, Mulagai to turn the telling it, Moonum B Mulagai to turn the token down here. Anganaver another K, or you hold number ratio, I came other day, masses were on the barren, the whole number ratio on the barren, the law of multiple proportion. But the Nivis the Arnum PSL Verilla and Alparayana, law of multiple proportion in the barren. 
ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് സ്ഥിരാനുപാത നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരാനുപാത നിയമമാണ് സ്ഥിരാനുപാത നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അത് പറയുന്നത് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സെയിം എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻഡ് ടു ഗുദർ ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ബൈ മാസ് ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതിലൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ എലമെൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നത് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് തുടങ്ങിയ വൺ ഈസ് ടു ടു അങ്ങനെ അത് പറയുന്ന എന്താണ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പി എസ് സി ചോദിക്കില്ല ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് A mole represents 6.022 into 10 raise to 23 particles. One mole is 6.022 into 10 raise to 23 particles. We have to say that we have to say that one dozen is 12. 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 That's why one mole is 12. 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 ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എണ്ണമാണ് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അളവാണ് ഒരു എണ്ണത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഈ എണ്ണത്തിനെ അവകാട്രോ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടൺ ഡേ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവകാട്രോ നമ്പർ ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് അവകാട്രോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് അവകാട്രോ നമ്പർ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് എ മോൾ ഈസ് എ അവകാട്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാട്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതായത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത്ര എണ്ണം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് അതുപോലെ അയോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതായാലും അതിൽ വരുന്നത് ആറ്റങ്ങളായാലും ഇലക്ട്രോണുകളായാലും അയോൺസ് ആയാലും ഒക്കെ വരുന്നത് അതിലൊക്കെ എണ്ണത്തിന് പറയുന്നതാണ് അവകാട്ടോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അവകാട്ടോസ് നമ്പർ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ വൺ മോൾ ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് മേ ബി ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റംസ് അയോൺസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി നാച്ചർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എന്ത ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണമാവാം അയോണിൻ്റെ എണ്ണമാവാം ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണമാവാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാവാം അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് നമ്മൾ അവകാട്ടോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ മോൾ ഡേ അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കാരണം ടൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒക്ടോബർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ മാസമാണെന്ന് അറിയാം ടൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോൾ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോൾക്യൂസ് ഈസ് മാക്സിമം ഇൻ ഗ്യാസസ് ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോളിക്യൂൾസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ
one twelfth of a carbon twelve atom is known as atomic mass unit. Carbon pandrandu and the isotope in the mass in the one by pandrandu baathini and the number of atomic mass unit in the The scale of relative masses of atoms is called atomic mass unit scale and is abbreviated as AMU. However, the new symbol used is U, known as unified mass. The number of atomic mass unit in the uh, relative masses atangal ude relative mass aabheshika mass kanakkunna atomic mass unit nu parayundu adu nammal carbon 12 ennulla isotope inde mass inde 12 il onnu vechittana nammal relative mass kanakkunnathu appo idu idine base cheyidittana mattulla atangal kathra mass nu nammal relative aayittu kandathittana parayundu adineyanu atomic mass unit nu parayundu symbol adu abbreviation parayundu amu aanu pakshe ippo pudiyadayittu idinde symbol nu parayundu u ennaanu ippo adu arayappadunathu unified mass nanu atomic mass unit inde pudiya peru unified mass nanu chemical classification of matter Matter is classified as pure substances and mixtures. Chemical rasabar maite na mula matter odawa drivyatine tarandrikiyan engil. Adine adi maite tarandrikin the pure substances and mixtures man. Pure substances are divided into elements and compounds. Pure substances na vidum na mula classify the elements um adha bolle compounds um. Ni elements an daran okam elements. An element is the simplest form of matter and it cannot be split into simple uh, substances by ordinary chemical reaction. It is composed of similar kind of atoms. Or rather, the atoms are the same as the pure substance. We are the elements. An element is the simplest form of matter. That is, the atom is the simplest form of matter. That is, the atom is the simplest form of matter. That is the name of elements. Uh, example hydrogen, oxygen, helium. Uh, periodic table is the name of the elements. The term element was coined by Robert Boyle. The name of the element Robert Boyle. The name of the element is the name of the element. The name of the element is Mulangalko or uh, English letter Bichita symbols were to the Bersilius and elements in a symbols on the lie the uh, Pradigangal and the Sambradayam on the Bersilius and Padinjo the Madarunda, Mulangalke, uh, symbols, Kortoni, the Shastang and the Chodi Madarunda, as the Bersilius and Robert Boylana, Mulangalke. Definition of the Mulagam, other element on the Padam, Adimate to Prayuchudum, Robert Boylan. At the PSC Padishal Ceramide to Joe Kinder Jodi, my most abundant element. Atom Kudal Gana Purna, Mulagam. Universe, Prabanjil Atom Kudal Gana Purna Kariam, Hydrogen Anna, Hydrogen Anna, Prabanjil Atom Kudal Gana Purna Mulagam element. In atmosphere, Andrisha the latum will run upon the element nitrogen and human body. Manisha is the latum will run upon the element oxygen and earth's crust. Boom you are the prondo latum will run upon the oxygen the niana bonds. Astigal latum will run upon them oxygen the niana. In sea water, Samudri gelatil, a little cuddle gelatil atum will run upon the element in the chlorine. Elements uh, are further classified into metals, non-metals, metalloids. More angle be into more gear is it under low hunger, our metals, a low hunger, our non-metals, metalloids, uber low hunger. Anything in the third edition. This is the Adima thing in the third edition. Lavosia non neutral shastering in a more angle, metals and non-metals in the Adima to classify. Metals, the elements that conduct electricity and heat, which tends to lose electrons and form cations or positive ions. Low hunger is the other way that 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 the other way
അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോണുകൾ അഥവാ കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവും ലോഹങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം സോഡിയം ഗോൾഡ് അയൺ അതുപോലെ ഓരോ ലോഹങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ലോഹങ്ങളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ വലത്തെ അറ്റത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ലോഹങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻറ്റ് മെറ്റൽസ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ എർത്ത്സ് ക്രസ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ പുറം തൊഴിലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ആണ് എൻ്റെയർ മാസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ആകെ മാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് അയേൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ മെറ്റൽ ദ എലമെൻസ് ദ ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് എലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിച്ച് ടെൻസ് ടു ആസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഫോംസ് ആനയോൺസ് നെഗറ്റീവ് അയേൺസ് ഇവിടെ നോൺ മെറ്റൽസ് അഥവാ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഹീറ്റും അതായത് വൈദ്യുതിയും താപവും കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് അതിനെ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആനയോൺസ് അഥവാ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റലോയിഡ്സ് മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ബോത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഒരുപോലെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളാണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് അഥവാ ഉപലോഹങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിള് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ബോറോൺ ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻറ്റ് മെറ്റലോയിഡ് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് സിലിക്കൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയുടെ പുറം തൊഴിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്യൂവർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എലമെൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് വെൻ ടു ഓർ മോർ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ആർ കെമിക്കലി ബോണ്ട് ടു ടുഗതർ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെൻസ് മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ രാസബന്ധനം വഴി കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അഥവാ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ സ്റ്റീം സാൾട്ട് ജലം അതുപോലെ നീരാവി പിന്നെ ലവണങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് എബണ്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓൺ എറ്റ്സ് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് ഇൻ എറ്റ്സ് ക്രസ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ പുറം തോടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അഥവാ സിലിക്ക എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സിലിക്ക അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയുടെ പുറം തൊഴിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഇൻ ബോൺസ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് അസ്ഥികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഇൻ സീ വാട്ടർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സമുദ്ര ജലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉപ്പ് അഥവാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മിക്സ്ചേഴ്സ് എ മിക്സ്ചർ ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ മിക്സ്ഡ് ബട്ട് ആർ നോട്ട് കോമ്പൈൻഡ് കെമിക്കലി അതായത് കെമിക്കലി കൂടി ചേരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫിസിക്കലി കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചർ അഥവാ മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കെമിക്കലി ഇത് കൂടി ചേരുന്നില്ല പക്ഷെ ഫിസിക്കലി മാത്രമാണ് കൂടി ചേരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എ മിസ്റ്റർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആർ റിട്ടേൺഡ് ആൻഡ് ആർ മിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സസ്പെൻഷൻസ് ആൻഡ് കൊളോയിഡ്സ് പല രീതിയിൽ കാണപ
them they have the same composition throughout the sample ella eduthu oru pole ve abichirikkunna oru composition aayirikkum pinne here the components are miscible and it is inseparable by mechanical means ഒരു മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉദാഹരണം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സുഗർ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എക്സെട്രാ ഉപ്പിലായനി പഞ്ചസാര ലായനി ഇത് ജലത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഫിസിക്കലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ട് വേർതിരിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അതാണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് they are they have different compositions and the components are distinguishable adu parayunnathu vyathyasthangalayittulla compositions ilana adayathu components are distinguishable ennu parayumbo alla vera thirichu kaana ore compounds namukku vera thirichu kaana pattu adu pole physically adu pettanu separate cheyanayittu pattum it is immiscible adu koodala alinju yernadalla adu pole thanne separable by mechanical means ipo ഫിൽട്ടർ അതുപോലെയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഐസ് ക്യൂബ് ആൻഡ് കോള സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ എക്സെട്രാ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറേ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ അതിൽ അഗ്രഗേറ്റ്സ് കോൾസ് അഗ്രഗേറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മ ചരല് പോലെയുള്ളതും അതുപോലെ വലിയ വലിയ ചരലുകൾ അത് മണൽ അത് അതൊക്കെ വേർതി സിമെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഓയിലും വാട്ടറും കൂടി ചേരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്നാണ് പറയുക ഐസ് ക്യൂബ് ആൻഡ് കോള രണ്ട് ഫേസസിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോമാണ് അത് കോളയിൽ കോളയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആവും അലിയുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അതും ഫിസിക്കലി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾട്ടും പെപ്പറും കൂടി ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾട്ട് സോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ പെപ്പർ പെപ്പറായിട്ട് തന്നെ വേറെ വേറെ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനി കൊളോയിഡ് ഇനി ഈ മിക്സ്ചേഴ്സ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഫേസസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് കൊളോയിഡ് രണ്ട് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫേസസ് രണ്ട് അവസ്ഥകളിലുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് കൊളോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എമൾഷൻ എറോസോൾ ഫോം ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എമൾഷൻ എറോസോൾ ഫോം ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണം എമൾഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലിക്വിഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് എമൾഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫേസുകൾ ആവാം ആ രണ്ട് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ഫേസുകളാവാം സെയിം ഫേസുകളാവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ കൊളോയിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലിക്വിഡ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസിലുള്ളത് ലിക്വിഡ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എമൾഷൻ എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും ലിക്വിഡ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എമൾഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനി എയറോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളോയിഡ് വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ഇൻ ഗ്യാസ് എയറോസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോയിഡ് വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൽ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലോ ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് കൂടി കലർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എയറോസോൾ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം സ്പ്രേകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ എയറോസോൾ ആണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എയറിൽ വ്യാപിക്കുന്ന അത് എയറോസോൾ എന്ന് പറയാം ഫോം പദ എന്ന് പറയുന്നത് എ കൊളോയിഡ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊളോയിഡ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ എയറും ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിളും അതുപോലെ സോളിഡും ലിക്വിഡൊക്കെ ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മിക്സ്ചേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സ് നോക്കാം കെമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബോർഡോസ് മിക്സ്ചർ ബോർഡോ മിശ്രിതം എന്ന് പറയും ഒരു കീടനാശിനിയായിട്ട
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഐസുമായിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ താപനില വളരെ കുറയും മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള താപനിലയാണ് കാണിക്കുക അതിനെ ഫ്രീസിങ് മിക്സ്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക നൈട്രേറ്റ് മിക്സ്ചർ നൈട്രേറ്റ് മിക്സ്ചർ വരുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നൈട്രേറ്റ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുക ഗ്യാസ് ഹോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാസിലിന് അഥവാ പെട്രോളിന് കൂടെ ആൽക്കഹോൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഗ്യാസ് ഹോൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗോബർ ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാം ഗോബർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതൈനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ബയോഗ്യാസ് എന്ന് തന്നെ അവർ എന്താണ് ഗോബർ ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മീതൈനാണ് അവർ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മീതൈനും ഗോബർ ഗ്യാസ് അടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ ചോദിച്ചാൽ നൈട്രജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് ഓപ്ഷനിൽ വരാറുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിന്റെ ഇനി വാട്ടർ ഗ്യാസിന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനമായിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ വരാറുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിൽ നൈട്രജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡാണ് ഇനി വാട്ടർ ഗ്യാസിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഇത് രണ്ടും ഫ്യൂവലായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് എൽ പി ജി ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ബ്യൂട്ടൈൻ പ്ലസ് പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ വരുന്നത് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അഥവാ എൽ പി ജിയിൽ വരുന്നത് ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനുമാണ് ഫോസ്ജീൻ ഫോസ്ജീനിൽ വരുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ക്ലോറീനുമാണ് ഫോസ്ജീൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ദുർഗന്ധമായിരിക്കും ഫോസ്ജീന് ഉള്ളത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ക്ലോറീനും ഐസോടോപ്സ് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദി സെയിം എലമെന്റ് ഹാവിങ് സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ആർ നോൺ ആസ് ഐസോടോപ്പ് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മാസ് നമ്പർ ഉള്ള മൂലങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഫ്രെഡറിക് സോഡി ചോദ്യം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഫ്രെഡറിക് സോഡിയാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഐസോടോപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രെഡറിക് സോഡി ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് പല പരീക്ഷകളും ആവർത്തി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം ടിൻ ആണ് അതിനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതാണ് എസ് എൻ എന്ന സിമ്പലുള്ള ടിൻ അഥവാ വെളുത്തീയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോടോപ്പുകൾ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോട്ടീൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രധാന മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഐസോടോപ്പാണ് ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് ഔട്ട് ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനത്തിന് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാസ് നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഘനജലത്തിൽ ഉള്ളത് ഡ്യൂട്ടീരിയ ആണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഘനജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘനജലത്തിലുള്ളത് ഡ്യൂ ഡ്യൂട്ടീരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം ഡ്യൂട്ടീരിയ ആണ് പിന്നെ സംശയം വരാവുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പ് ആണ് ട്രിഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ട്രിഷ്യം അല്ല ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പ് ആണ് ട്രിഷ്യം ദ ഐസോടോപ്പ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് അതായത് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കുന്ന കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് ആണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഐസോടോപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് ആണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഐസോടോപ്പ് യൂസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മ
ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാൽസ്യം കാൽസ്യം നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിൽ താഴെ എഴുതിക്കുന്നത് ആറ്റോമി നമ്പറാണ് റൈറ്റിൽ മുകളിൽ എഴുതിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ആറ് ഗണ്ടിയും മാസ് നമ്പർ നാൽപ്പതായിട്ട് വരുന്ന ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഐസോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ മാസ് നമ്പർ വരാന്ന് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മൂലം നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമി നമ്പറും ഒരേ മാസ് നമ്പറാണ് ഈ അതിനെ ഐസോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം കാൽസ്യം ആറ് ഗൺ ഇപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും മുകളിൽ എഴുതിക്കുന്ന മാസ് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഐസോബാറുകൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ തന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഐസോബാറുകൾ ഏതെന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതിക്കുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്ടോൺസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഹാവിങ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ഐസോട്ടോൺസ് ഐസോട്ടോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആറ്റോമി നമ്പർ ആവാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മാസ് നമ്പർ ആവാം പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമി നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം ഒരേ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ കിട്ടണം ഇവിടെ മുപ്പത് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ മുപ്പത് എന്നുള്ള ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് മാസ് നമ്പറാണ് സിലിക്കൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ പതിനാലാണ് ഡിഫറൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും അതുപോലെ തേർട്ടി വൺ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ള മാസ് നമ്പർ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആറ്റോമി നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഐസോട്ടോണുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഐസോമർ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ഐസോമർ ഇതുപോലെ പറയുന്നതല്ല അത് ഐസോമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആർ നോൺ ആസ് ഐസോമേഴ്സ് ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിന് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്നുള്ള സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഫ്രക്ടോസിനും ഗ്ലൂക്കോസിനും ഉള്ളത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് ഐസോമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അലോട്രോപ്സ് അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസസ് ഒരേ മൂലകത്തിന് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായി വളരെ വ്യത്യസ്തത്തിലുള്ള രൂപ രൂപമാറ്റത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണം ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് ചാർക്കോൾ ആർ അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോട്രോപ്സ് ഉള്ള പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചാർക്കോൾ അതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അലോട്രോപ്സ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോട്രോപ്സ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് കാർബൺ ആണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ അലോട്രോപ്പ് ആണ് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഓ ത്രീ ആണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയ അറിയുന്നത് അത് ഓക്സിജൻ്റെ അലോട്രോപ്പ് ആണ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അലോട്രോപ്സ് ഇൻ കാർബൺ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാർബൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലോട്രോപ്പുകൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഇനിയും സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം അതുപോലെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്